吃饭做小孩那桌，好不好？安心并没有什么大碍，就是扭到了脖子。为了庆祝安心加入他们的兄弟帮，风驴子带着众人到白金汉 KTV 消遣。途中，风驴子神神秘秘离场，安心紧跟其后，发现他进了一间神秘的屋子。这时，一阵吵闹声传来，原来是风驴子的小弟和一个女孩起了冲突。安心觉得声音有些耳熟，一看还真是老熟人。女孩名叫梦玉，正是局长老梦的女儿。实际上，外头传安副局长和安心的关系也不是空穴来风。虽不是父子，但老安和老孟都是看着安心长大的。孟玉和安心也称得上青梅竹马。为了帮孟玉解围，安心谎称两人是男女朋友关系。小弟们这才罢休。夜深了，风驴子和安心勾肩搭背的从 KTV 出来。他进去这段时间，兄弟们都喝起了西北风。风驴子大手一挥，表示不日就带着大家上山挣钱。而此时高启强这边，因为默认自己和安心关系好，不仅摊位能继续用。保护费都不用再交，这让高启强尝到了背靠大树好乘凉的甜头。然而这甜头并没那么容易吃。消息传出去后，市场一个卖菜的男人找上了高启强。男人有个弟弟在另一条街开音响店，不仅被抢生意，还总让人欺负。于是，在龙虎兄弟的授意下，他请求高启强去找安心帮帮忙。高启强牛都吹出去了，只能硬着头皮将这个谎言下去。他鼓起勇气来到公安局门口，却被告知安心最近在执行任务，没见到人。高启强决定孤注一掷。跟着卖菜老板两兄弟来到音响店，准备豁出去硬碰硬。别的不说，高启强这架势摆起来还挺唬人。他假装淡定地和对方老大面谈，其实背在身后的手挣不住颤抖。高启强再次将安心和安副局长叔侄拉出来用，称自己是安心的线人。不得不说，这里的主角个个都是影帝。高启强这番说辞，再加上精湛的演技，还真镇住了对方老大。老大马上就和高启强称兄道弟起来。高启强也在买菜兄弟面前出尽了风头。第二天。收到安心情报的队长带着李想来到采砂场询问案情，老板白江波态度恶劣，将两人赶走。经过后续调查，警方发现白江波的几个沙场都遭到过打砸抢劫，却从来没有报过案。要不是捂着屎，恐怕也不会吃这个闷亏。双方明显就是黑社会性质的斗殴，事情越扯越大，从一个杀人案到团伙卖淫案，再到黑社会案，疯驴子的后台硬得很。这些案子背后的谁也深得很。出了风头的高启强回到家，发现了弟弟高启胜的行李箱。高启胜马上就要毕业实习了，他打算回来在金海卖小灵通。高启强十分生气，他辛辛苦苦供弟妹读书，就是想让他们有份正经工作，不要再为了生活奔波。高启胜好言劝说，在他眼里，哥哥是世界上最有本事的人，他只是想帮忙改变现状，让一家人都过上好日子。高启强听完动摇了，便答应陪弟弟一起卖小灵通。你们家人隔三差五分拨分批进去。<笑>另一边，为了尽快破案。刑警队根据安心传回来的消息，锁定了沙场被抢走的电路板，发现风驴子已经找好了买家，便准备等双方交易的时候将犯罪分子们一网打尽。安心想弄清楚上山到底是干嘛，便向队长说明了情况，希望他能抓了风驴子小弟，等风驴子没了人手，自然就会带着自己上山。队长办事安心放心，几个小弟很快就被抓了起来。眼看上山的日子就要到了，人手不足的风驴子果然打算带上安心。天黑后。风驴子带着安心和另一个小弟骆驼来到码头，这里满是豪华游艇。风驴子吩咐安心伺候好一会儿要来的几个大佬。安心恍然大悟，原来说是上山，其实是下海。此时，警方也展开了严密的布控，监视着码头上所有人的一举一动。很快，风驴子口中的几个大佬相继赶到，看着监控传回的画面，老孟和老安心里一紧，这些可都是熟面孔，这次果真是大鱼。事关重大，老安提议先向市委汇报，但也正是这个举动。将安心置于险地，几乎是老孟向上级汇报的同时，风驴子的老大也打电话给他，告知了安心的警察身份。风驴子给安心绑上石头，打算将他沉入大海。幸运的是，安心听了队长的话，行动前穿上了他送的一件衬衫，衬衫的袖口藏有刀片，安心靠着这个刀片逃过一劫。然而等警察到来的时候，游艇上的大佬早就没了踪影，风驴子和骆驼也没有抓到。安心为了这次任务差点丢了命，结果却一无所获。伤好后。不甘心的安心来到白金汉找线索，风驴子抢了沙场就直奔而来，这里一定有什么线索。然而两人还没开始调查，手眼通天的 KTV 老板徐江就找了关系，阻止了二人的行动。闲下来的安心来到市场，他劝高启强离龙虎兄弟远点，做生意的间隙可以看看《孙子兵法》之类的书。安心总是怕高启强受欺负，殊不知高启强一直打着他和安局长的旗号狐假虎威，他开始迷恋权力给自己带来的便利以及虚荣心的满足。与此同时，得到高启强支持后，高启胜开始着手开店，然后事情却并没有那么简单，光打通门路的费用他都拿不出来。得知高启胜缺钱，龙虎兄弟找到高启强
，忽悠他上了暴力追债的贼船。只要揍欠债人徐雷一顿，就能拿到两万块钱。高启强犹豫了一番，还是跟着二人来到郊区的一个池塘。此时，徐雷正在和朋友电鱼。高启强本想先跟两人谈谈，结果他上个厕所的功夫，徐雷和他跟班就因为操作不当被电死在鱼塘。当时，龙虎兄弟在树林中等着，只有高启强一人和徐雷打过照面。这下他跳进黄河也洗不清了。高启强慌张地清理掉自己遗留下的痕迹，踉跄地跑到树林。小龙觉得有高启强神色有些异常，便跑到池塘边看了一眼。最后三人沉默地驾车离去。讲屁话没有用，让别人也节哀。徐雷和其朋友的尸体很快就被发现，安心跟着同事到现场勘查。一个男人不顾警察阻拦冲进现场，他就是白金汉的老板徐江，也是徐雷的父亲。徐雷的死亡在大多数人看来都是意外。媒体更是一次警示人们不要做违法乱纪的事。高启强听着电视上的报道，整日担惊受怕，连档口的生意也没去做。晚上，龙虎兄弟来找高启强，他们将说好的报酬塞给他，连带着原先准备抽掉的那一部分，意图和此事撇清关系。高启强知道他们心里的想法，但这锅他可不能一个人背，便拿出一万扔给两兄弟。龙虎兄弟以为人是高启强杀的，十分害怕他一个不开心把自己也嘎了，于是就收下了钱。三人如今就成了一条绳上的蚂蚱。龙虎兄弟也表示以后全都听高启强的。事情暂时告一段落。高家兄弟拿着这两万打通关节，成功将小灵通店开了起来。然而对于警方来说，此案却并不像简单的意外，因为他们在电鱼器的开关上发现了不属于死者的半枚指纹。虽然不能拿来对比指纹库，但至少能证明事发时有第三个人来过现场。徐雷的是像块石头压在高启强心口，让他寝食难安。于是。他以提供黄翠翠案线索的借口面见了安心，试探警方对徐雷案的调查进度。得知警方还未将案件定性后，更加惴惴不安。另一边，徐江不相信儿子的死是意外，便命人调查所以可能牵扯其中的人。不久后，小弟带回了消息，说徐雷曾因为赌博和白江波起过冲突。白江波就是前面提到的采砂场的老板。痛失爱子的徐江没有犹豫，直接带着兄弟抄着家伙杀到了白江波的赌场。没找到他本人，便一不做二不休放火烧了赌场。徐江和白江波也不是闹了这一次，他早就有意吞并白江波的沙场，两人一直不对付。这时一个新人物泰叔上线，他作为中间人将双方叫在一起喝茶。一番调停后，泰叔让白江波把凶手交出来，白江波却坚持人确实不是自己杀的。徐江闻言大骂他就是个怂货，如果实在不敢动手，就把人交给自己处理，然后找个安全的地方出去躲两个月。白江波苦着一张脸。胆小如鼠的他犹豫片刻后说出了龙虎兄弟的名字，这下两兄弟算是摊上事了。时间线来到2021年，通过和安心的交流，徐忠认为他虽然常常被嘲笑不够聪明，但却是一个真正意义上不忘初心的好警察。徐忠也了解到，高启强为什么会从一个勤勤恳恳的守法公民，铤而走险开始通过非法途径来实现阶层跨越，那是因为我们的社会中确实还存在一些不公平的分配。最后，任何解说都无法代替原片，好剧值得您完整体验。